വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന ചേർത്തല അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകളിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച പോലീസ് കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം ചേർത്തല വയലാറിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ നന്ദു ആർ കൃഷ്ണ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രതികളാണുള്ളത് ഇതിൽ എട്ട് പേർ മാത്രമാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് അവശേഷിക്കുന്നവർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നുവെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ കേസിലെ ആദ്യ പ്രതികളായ ഹർഷാദും അഷ്കറും കൊടുവാൾ അടക്കമുള്ള മാർഗായുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്നതായി എഫ് എ ആറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൊലപാതകത്തോടനുബന്ധമായി നടന്ന ഹർത്താലിൽ വ്യാപക അക്രമം നടന്നതിനാൽ വയലാർ മേഖലയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി നേരിട്ടെത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ചേർത്തല അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകളിലായി ശനിയാഴ്ച വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പ്രതികളുണ്ടായിരുന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് എട്ടോളം പേരെ മാത്രമാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പതിനേഴോളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് അന്വേഷണം ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും രഞ്ജിനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതികളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്നലെ എട്ട് എസ് ഡി പി പ്രവർത്തകരെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് പേര് നേരിട്ട കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഒൻപത് പേർ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളുമാണ് എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ വയലാറിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ഓരോ ഓഫീസർമാർക്കും എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റ് അതായത് വയലാറിനും ചേർത്തലയ്ക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എത്തിച്ച് അവർക്ക് ചാർജ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രിയൊന്നും സംഘർഷം ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹർത്താൽ നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്നലെ മരണം സംഭവിച്ച ഇന്നലെ വലിയ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കടകളൊക്കെ തീകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോലീസ് ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നന്ദുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജിതമായ തിരച്ചിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും എസ് ഡി പി ആർ എസ് എസ് സംഘർഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ മറ്റെവിടെയും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്കാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥകൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കും തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സമാപനം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സമാപനം തൃശൂരിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മറുപടി പറയും നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ഇടതുമുന്നണി രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവനും തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സി പി ഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ബിനോയ് വിശ്വവുമാണ് നയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്ത് മറുപടി നൽകും ശബരിമല ഉയർത്തി സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിനും മറുപടി ഉണ്ടാകും പതിവിന് വിപരീതമായി സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ജാഥകൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ ഇടതുമുന്നണി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ശക്തമായ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യോഗി ആദിത്യനാഥും ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൈകോർക്കുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം സജീവമായതോടെ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്രാക്ടർ റാലിയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ സന്ദർശനവും അടക്കം പ്രചരണ രംഗത്തെ തുറുപ്പുചിട്ടായി കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ
മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് ബി ജെ പിക്കും ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായി എത്തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെ ഇതിന് തുടക്കമിട്ടു ആരോപണങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അസാന്നിധ്യവും പുതുച്ചേരിയിലെ ഭരണ അട്ടിമറിയുമെല്ലാം ഇതിനായി പിണറായി വിജയൻ ആയുധമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ സംയുക്ത നീക്കം ഘട്ടംഘട്ടമായി മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കുന്ന മുന്നണികൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യൂവെന്ന് കോട്ടയത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ സംയുക്ത യോഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു മത്സ്യനയത്തിലും സർക്കാർ വെള്ളം ചേർത്തുവെന്ന് സഭകൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയും വിവിധ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും സംയുക്തമായി കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യം നിരോധിക്കുക എന്ന യു ഡി എഫ് നയത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതായിരുന്നു ഫലത്തിൽ യോഗം ഇടത് സർക്കാർ മദ്യവർജനമെന്ന നിലപാട് ഉയർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധി ഗിവർഗീസ് മാർ കൂർലോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ആരോപിച്ചു മദ്യനയത്തിന് പുറമെ മത്സ്യനയത്തിലും സഭകൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രകടന പത്രികയിൽ മദ്യത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പാലാ സഹായമെത്രാൻ മാർ ജേക്കബ് മുരിക്കൻ വ്യക്തമാക്കി പത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭകളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് മദ്യത്തിലൂന്നി സഭകൾ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ഇ എം സി സിയുമായുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതോടെ പ്രക്ഷോഭത്തിനായി രൂപീകരിച്ച മത്സ്യമേഖല സംരക്ഷണ സമിതി പിരിച്ചുവിട്ട തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ഇരുപത്തിയേഴിന് പ്രഖ്യാപിച്ച തീരദേശ ഹർത്താൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും യൂണിയനുകൾ അറിയിച്ചു അതേസമയം പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് യു ഡി എഫിന് കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം ആദ്യമുയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മത്സ്യമേഖല സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രതിഷേധവും ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഇ എം സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കരാറുകളും റദ്ദാക്കിയതോടെ സമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സമിതിയാണത് കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ട്രേഡിനും മുന്നിൽപ്പെട്ട ചേർന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കരാർ എന്ന് റദ്ദീയപ്പെടുന്നുവോ അന്ന് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഈ രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങളും റദ്ദിയപ്പെട്ടാൽ അതോടെ ഈ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങൾ റദ്ദിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പള്ളിപ്പുറത്തെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതുകൂടി വന്നാൽ പൂർണ്ണമാകും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു സമരവുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കരാറുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തുന്നതിൽക്ക് വിഷയം പ്രചരണായുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിന് കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം സ്വതന്ത്ര യൂണിയനുകൾ പിന്മാറിയെങ്കിലും ഇരുപത്തിയേഴിലെ ഹർത്താലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം കടുപ്പിക്കാൻ പി എസ് ഐ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക ചർച്ച നടന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിരാഹാര സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇന്നലെ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതേസമയം കാലാവധി അവസാനിച്ച ലിസ്റ്റ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ സി പി ഒ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമനം ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുമായി പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ച പത്ത് വർഷമായിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാതെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ആശ്രിത നിയമനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഇത് അനവധി ഒഴിവുകൾ നികത്തപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് നിയമനം കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ പിതാവിന്റെ ജോലിക
ആറു വർഷം മുമ്പ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത് കോട്ടയം പാറമ്പുഴ കൊലപാതകത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിപിൻ ലാലിന് ജോലി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇന്നലെ നാളെ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇപ്പൊ കിട്ടി അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതവരോട് പറയാനോ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്വേഷണം ചെയ്യാനോ ഒന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല നിയമാനുസൃതം അഞ്ചു ശതമാനമാണ് ആശ്രിത നിയമനത്തിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമനത്തിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവുകളില്ലെന്ന വിശദീകരണമാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാലും ജോലി ലഭിക്കാൻ പത്തു വർഷത്തിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉത്തര നിയമനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതും എല്ലാം എൽ ഡി സി ഏത് അപേക്ഷകനെയും എൽ ഡി സി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകുകയും അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ഒഴിവുകൾ വിനിയോഗിച്ച് അവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നിയമനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി വകുപ്പ് മാറ്റം അടക്കമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കവി വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ശാന്തി കവാടത്തിലാണ് ചടങ്ങ് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും സംസ്കാരം തൈക്കാട്ടെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ചോറ്റാനിക്കര മകം തൊഴൽ ഇന്ന് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് മകം ദർശനം കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ ഖരാവോ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നേ മുപ്പതിന് ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്ന് മുൻപിൽ ആസ്ഥാനത്തിനും മാർച്ച് ആരംഭിച്ച് കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന് മുന്നിൽ കരാവോ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം അതേസമയം ഡൽഹി അതിർത്തികളിലെ കർഷകർ യുവ കിസാൻ ദിവസിന്റെ ഭാഗമായി സമര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം യുവാക്കൾക്ക് നൽകും സമരം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദിവസം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റന്നാൾ മൂന്നാം ഘട്ട സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് തീരുമാനം കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡേഴ്സ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദ് ഇന്ന് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലക്കയറ്റം ജി എസ് ടി ഇ വേ ബിൽ എന്നിവയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ബന്ദ് ലോറി ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ലോറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡെപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുദീപ് ജെയിൻ ഇന്ന് ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ തൃപ്തികരമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ അടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ ഉള്ളതും ബംഗാളിലാണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ബൂത്തുകൾ പ്രശ്നബാധിതമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുമായും പോലീസ് ഓഫീസർമാരുമായും ഡെപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുദീപ് ജെയിൻ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര സേനാ വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയാകും ബംഗാളിൽ ആറു മുതൽ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന കേരളം തമിഴ്നാട് അസം പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാരുമായി കമ്മീഷൻ ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ തൃപ്തികരമെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും പരിഗണിക്കേണ്ടവരുടെ പേര് സമർപ്പിക്കാൻ എം പിമാർക്ക് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി നിർദ്ദേശം സാധ്യതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അംഗങ്ങളും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് നൽകണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുൻപേ സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ എ സി സി പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്ന ശേഷം അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും പ്രഖ്യാപനവും മതിയെന്ന അഭിപ്രായമാണ് കെ പി സി സിയിൽ ചേർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്
സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം എ ഐ സി സി പ്രതിനിധികളും ഉന്നയിച്ചു ബൂത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണം സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധം ശക്തമാക്കണമെന്നും തീരുമാനമുണ്ട് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടത്താമെന്ന ധാരണയിലാണ് യോഗം പിരിഞ്ഞത് ചർച്ചയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനവിധി തേടാനൊരുങ്ങി ജോസ് തെറ്റയിൽ തെറ്റയിലെതിരായ ലൈംഗികാരോപണം സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ലേനം അനിവാര്യമാണെന്നും ജോസ് തെറ്റയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും വിജയിച്ചു കയറിയ ജോസ് തെറ്റയിലിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാർട്ടി സീറ്റ് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിന് കാരണമായത് ലൈംഗികാരോപണ വിവാദം ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് തെറ്റയിൽ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നത് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ജോസ് തെറ്റയിൽ അത് മുന്നണി ഒക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ലയനം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്ന എൽ ജെ ഡി നേതാക്കളുടെ വാദത്തെയും ജോസ് തെറ്റയിൽ തള്ളുന്നു പാർട്ടികൾക്ക് ഒന്നാകാതെ തരമില്ല ഐക്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ജനതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അത് അതിപ്പോൾ എൽ ജെ ഡി ആയാലും ജെ ഡി എസ് ആയാലും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എൽ ജെ ഡി ഒക്കെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിലും പ്രധാന വ്യക്തികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയും പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തും തെറ്റയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ മുരളീധരൻ എം പി പടി പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിലെന്ന് മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേതാക്കളെ താങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കാണ് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കില്ല എന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് പി ശങ്കരൻ അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പരിഗണനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് കെ മുരളീധരൻ എം പിയുടെ വിമർശനം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പോലും താൻ അറിഞ്ഞില്ല അവസാന ഫലം വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കോൺഗ്രസിൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല നേതാക്കളെ താങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കാണ് സീറ്റ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന മണ്ഡലത്തിന്റെ അതിർത്തി പോലും പലർക്കും അറിയില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനമാവരുത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും വയനാട് സീറ്റ് വേണമായിരുന്നു ജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ളവരാവണം സ്ഥാനാർത്ഥികളെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കെ കരുണാകരനോടൊപ്പം നിന്ന് നേതാക്കളെയെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തുന്ന രീതി കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും കെ മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുരളി മുല്ലപ്പള്ളി ഏറ്റുമുട്ടൽ തിരിച്ചടിയായെന്ന വിലയിരുത്തൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തുറന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന മുരളീധരനെ അന്വയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വലയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം ആദ്യമായി പാർട്ടി വേദി പങ്കിട്ട് ഇ ശ്രീധരൻ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയയാത്രയ്ക്ക് മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിലാണ് ശ്രീധരൻ പങ്കെടുത്തത് വിജയയാത്രയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സമാപന സമ്മേളനമായിരുന്നു ചങ്ങരംകുളത്ത് ആദ്യമായി ബി ജെ പി വേദിയിലെത്തിയ ഇ ശ്രീധരനെ ഹർഷാരംഭങ്ങളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷമാണിതെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ അറുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ദേശസേവനത്തിന് ശേഷം ഇനിയും കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എനിക്കുണ്ടായി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് 
ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ചെയർമാൻ തിരിച്ചപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ശരിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ദേശത്തെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് ആയിരുന്നു യോഗത്തിലെ മുഖ്യാതിഥി കോവിഡ് പ്രതിരോധമടക്കം നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന പരിപാടി ഇ ശ്രീധരൻ ആദ്യമായി ബി ജെ പി വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത ചങ്ങരംകുളത്തെ സമാപന സമ്മേളനമായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം തൃശൂർ ആളൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾ പിടിയിലായതായി സൂചന പ്രണയം നടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിനാറ് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് വീടിന്റെ ടെറസിൽ വെച്ചാണ് സമീപവാസിയായ യുവാവ് ആദ്യം പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പലർക്കും കാഴ്ചവെച്ചു കൂടുതൽ പേരും ആളൂർ സ്വദേശികളാണ് വാളയാർ കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നടത്തുന്ന സമരം അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ നിരാഹാര സമരവും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ സമരക്കാരുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് വാളയാർ കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സത്യഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങിയത് വാളയാർ കേസ് അന്വേഷിച്ച എസ് ഐ ചാക്കോ ഡി വൈ എസ് പി സോജൻ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം എന്നാൽ സമരം തുടങ്ങി ഒരു മാസമായിട്ടും സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറായിട്ടില്ല സർക്കാർ അവഗണന തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് അമ്മയുടെ തീരുമാനം സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു മുതൽ നിരാഹാര സമരവും തുടരുകയാണ് പൊമ്പുളി ഒരുമ നേതാവ് ഗോമതി ഡി എച്ച് ആർ എം നേതാവ് സലീന പ്രക്കാനം എന്നിവർ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാളയാർ കേസിലെ മുൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൂടിയായ അഡ്വക്കറ്റ് ജലജാമാധവനാണ് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് ഇവരുടെ സമരം ആറാം ദിവസത്തേക്ക് കടന്നു സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരവധി സംഘടനകളും രംഗത്തുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട്ട്